అండి నమస్తే నేను లక్ష్మి వెల్కమ్ టు లక్ష్మి గారు ఛానల్ ఈరోజు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి చూడబోయే ముందు మన వీడియోస్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం రోల్స్ చేసుకోవడానికి షీట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఒకటిన్నర కప్పు మైదా పిండిని వేసుకోవాలి మైదా పిండిని వేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని మొత్తం ఉండ లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి కొన్ని కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి మొత్తం ఒకేసారి వాటర్ని పోయకుండా కొన్ని కొన్ని పోసుకుంటూ బాగా చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఇంకా చపాతి పిండిలాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఐదు చుక్కలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకొని పిండికంతా కూడా బాగా పట్టించుకోవాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల పిండి స్మూత్గా రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఇరవై నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత పిండి చూడండి బాగా నానుకొని స్మూత్గా రెడీ అయిపోయింది పిండిని ఫ్లోర్ మీద ఈ విధంగా పొడవుగా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి మనకు ఎంత అయితే కావాలో అంత కట్ చేసుకోవాలండి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా రావాలి మొత్తం కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఉండను తీసుకొని ఈ విధంగా రౌండ్గా చేసుకోవాలి ఇలాగే మొత్తం చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఒక్కొక్క ఉండను తీసుకొని మనం పూరి చేసుకుంటాం కదా ఆ విధంగా చపాతీ కర్రతో ఒత్తుకోవాలి మరి పరుచుకా చేసుకోకూడదండి మనం పూరి చేసుకుంటాం కదా ఆ సైజు ఒత్తుకుంటే సరిపోతుంది పూరి చేసుకొని ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోవాలి ముందుగా ఒక దాని మీద ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక పూరి పెట్టుకోవాలి ఇలా మొత్తము అంటే ఎన్ని వీలైతే అన్ని పెట్టుకోవాలండి నేనైతే ఇక్కడ ఫోర్ పెట్టుకుంటున్నాను ఒక దాని మీద ఒకటి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకూడదండి చూస్తున్నారు కదా మొత్తం కూడా ఈ విధంగా రెడీ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇలా రెడీ చేసుకొని ఫ్లోర్ మీద పిండి వేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని చపాతి చేసుకుంటున్నాం కదా అలాగ చేసుకోవాలి పలుచుగా చేసుకోవాలండి మందంగా అసలు ఉండకూడదు ఎంత వీలైతే అంత పలుచుగా చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇదే విధంగా మిగతా ఉన్నాయి కదా అవి కూడా ఇలానే ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి మొత్తము కూడా స్టవ్ మీద చపాతి ప్యాన్ పెట్టుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ చపాతీని వేసుకోవాలి వేసుకొని రెండు వైపులకు కూడా కాల్చుకోవాలండి ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోకుండా కాల్చుకోవాలి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా కాల్చుకోవాలి చూడండి బాగా పొంగుతుంది కదా ఇలాగా మొత్తం కూడా కాల్చుకోవాలి మిగతా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా అన్నీ కూడా ఇలా ఇదే విధంగా కాల్చుకోవాలండి ఎక్కువగా కాల్చుకోకూడదు ఇలా కాల్చుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి మనం ఒకదాని మీద ఒకటి వేసుకున్నాం కదా వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఇలాగా తీసుకోవాలి నెమ్మదిగా తీసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం ఇరుగుతుంది అయినా పర్లేదండి అలానే ఉంచుకోవాలి చూడండి ఎంత నీట్గా వస్తుందో ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసే వాళ్ళకైతే కొంచెం తిరుగుతూ ఉంటుంది అయినా పర్లేదు ఏం కాదు చూడండి మొత్తం కూడా ఇదే విధంగా తీసుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి కటింగ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము స్టవ్ మీద ఒక మందపాటి బాండీ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం కాగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని కొంచెం వేగనివ్వాలి కొంచెం వేగాక ఇప్పుడు ఇందులోకి పది పదహైదు వరకు వెల్లుల్లి రెప్పలను తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిని కూడా కొంచెం వేగనివ్వాలి అదేవిధంగా ఒక ఇంచ్ అల్లం ముక్క తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసుకొని వీటిని కూడా యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలను తీసుకొని సన్నగా తురుముకోవాలి ఎంత వీలైతే అంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసుకొని వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో ఉన్న తేమంత పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు కొంచెం వేసుకొని తర్వాత చూసుకొని వేసుకోవచ్చండి 
వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మూడు పచ్చిమిర్చి తీసుకుని ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి మొత్తం కూడా సన్నగానే కట్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులోకి మూడు క్యారెట్లు తీసుకోవాలి పెద్దవి తీసుకొని సన్నగా ఈ విధంగా తురుముకోవాలండి తురుముకొని వీటిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ క్యాబేజీని కూడా ఈ విధంగా తురుముకోవాలి దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి వంటని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకొని మొత్తం తేమ లేకుండా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి మిరియాల పొడి వేసుకొని మొత్తం కూడా బాగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ యాడ్ చేసుకోవాలి సోయా సాస్ యాడ్ చేసుకొని అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి రెండు యాడ్ చేసుకుని మొత్తం బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ సరిపోయింది లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలండి వేసుకొని మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక నిమిషం పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనకు స్టఫింగ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది పక్కన పెట్టుకొని బాగా చల్లారనివ్వాలి ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులోకి మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా పిండి వేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని కొన్ని కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని మొత్తం బాగా కలుపుకొని పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఒక ప్లేట్లోకి మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఒక్కొక్క చపాతీ షీట్ని తీసుకొని స్టఫింగ్ని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలండి ఇలా పెట్టుకొని దీన్ని ఇప్పుడు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఏ విధంగా ఫోల్డ్ చేస్తానో మీరే చూడండి నేను చెప్తే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది నీట్గా చూపిస్తాను చూడండి ఇవి చాలా ఈజీ అండి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనం స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా అందులోకి ఇంకా కొన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు మన దగ్గర ఏమేమి అవైలబుల్గా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వేసుకొని స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి గ్రీన్ పీస్ ఉన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు చూడండి చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకొకటి కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాను చూడండి మెయిన్గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న షీట్ చాలా పల్చగా ఉండాలండి మందంగా అసలు ఉండకూడదు అది కొంచెం చూసుకుంటే ఇక ఇంకా మిగతాదంతా కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మొత్తం కూడా ఇదే విధంగా రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చపాతీ పిండిని అంటే చపాతీ నుంచి వాటిని వేర్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కొంచెం మిగులుతుంది కదా దీని అంతా కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని లాస్ట్లో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంటుంది చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకొని మొత్తం కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇంకా వెజ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని పెట్టుకోవాలండి ఎక్కువగా అవసరం లేదు కొంచెమైతే సరిపోతుంది ఆయిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటర్ని కూడా ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి మనకు ఇందులో ఎన్నైనా ఎన్నైతే పడతాయో అన్ని వేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఎక్కువగా అవసరం లేదు వేసుకొని మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకొని మొత్తం బాగా ఒకవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పుకొని రెండో వైపుకు కూడా బాగా కాల్చుకోవాలండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా కాల్చుకోవాలి అప్పుడే మనకు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చూడండి చాలా బాగా కాలిపోయాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని తీసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి వేసేసుకుందాం చూస్తుంటేనే తినబుద్ధ అవుతుంది కదండి చాలా బాగున్నాయి అదేవిధంగా మిగతావి కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని కూడా ఫ్రై చేసుకొని ఇక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా చేసుకున్నాం కదా వేస్ట్ మిగిలినవి వాటిని కూడా ఈ విధంగా వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి కరకరలు ఆడుతూ ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి పరచగా చేసుకున్నాం కదా ఇంకా బాగుంటాయి అన్నమాట వీటిని కూడా బాగా కాల్చుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు స్ప్రింగ్ రోల్స్ అన్నీ కూడా రెడీ అయిపోయాయి 
ఒకటి కట్ చేసి చూద్దాము చాలా చాలా బాగా వచ్చింది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుందండి ఒకసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి టేస్ట్ వెజ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయండి వీటిని టమాటో కేచప్ తింటే చాలా బాగుంటాయి ఇదే విధంగా మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఈ వీడియో అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేసి లక్ష్మీనారు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి